。哦，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是卡皮。今天给大家带来一部被很多人忽视的宝可梦特别篇，名为《幻影的宝可梦：主魔者》。这是庆祝宝可梦游戏十周年所做的特别篇，并且零六年在美国首播。故事一开始，虽然说到了来自杨谷博士邀请函，上面写着：“由于你是令人佩服的宝可梦训练家。”所以特邀请来挑战我最新研发的对战系统。而当小智到达那里的时候，却发现小夏和大二博士早就已经等在那里。原来受邀的不只有小智一人。紧接着，杨谷博士出现，互相问候之后，杨谷博士开启了他研发的对战系统。在那个空间里，出现许多本已经灭绝的宝可梦，杨谷博士称其为“幻影宝可梦”。看到如此奇幻的景象，小智吵着要幻影宝可梦对战，但是本着屡试优先的原则。还是让小霞打头阵，而小霞海星星完全就不是幻影波士可拉的对手，一下子就被秒杀了。但奇怪的是，波士可拉拉照理来说不可能具备电磁波和种子进化枪的。杨虎博士解释道：“幻影宝可梦能根据数据输入的不同，掌握原本自身不能学习的技能。”呃，那这不就是挂吗？根本不公平，好吧？而当轮到小智和幻影宝可梦对战时，突然一个自称幻影主播者的人出现，他黑进了系统。并且控制幻影宝可梦袭击小智等人，在这个过程中，杨谷博士率先被抓走，而紧接着，大二博士为了救小胜也被抓走了。这个幻影的主魔者之所以要抓走大二博士，是为了让他交出研究所的数据库密码，但大二博士自然是不可能的。另一边，小智一行人也开始了自己的作战计划，小刚前去通知军杀小姐，小智和小霞则负责偷偷潜入救出大二博士。至于小霞和小胜，则留下来观察。这是小智和小霞时隔多年后难得的再一次并肩作战，不禁让人怀念。可惜刚到基地就被发现了，如果对战他们，完全就不是幻影宝可梦对手，直接就被抓走。而在运送过程中，皮亚丘拼尽全力挣脱了束缚，让小智逃脱。但皮亚丘却因体力不支被抓走了。小霞也不幸从高楼跌落，不过好在被及时赶过来的小妖救下。小智醒来后，幻影梦幻出现在了他的旁边。一番交流之后。小智就再也熟的和梦幻会熟了，而大二博士那一边，这个坏蛋通过机器看到皮卡丘过往的经历，发现他原来遇到过这么多稀有的宝可梦。为了不让皮卡丘继续受苦，大二博士只好交出了数据库的密码。之后，他借助大二博士的数据库作为跳板，顺带黑掉空博士、小娟娟博士等人的数据库。在如此庞大数据库的加持下，最强的幻影宝可梦超梦诞生了。幻影超梦一登场，就展现出了压倒性的实力。大二博士派出的快龙根本就抵挡不住他的攻击，而此时这个坏人也终于暴露出了他的最终目的，那就是扩大幻影领域的范围，统治世界。为此，他还召唤出了其他神兽——炎帝、极冻鸟和闪电鸟，情况可以说非常险峻啊！大二博士直接挑明了：“不要再演戏了，杨谷博士。打从你对梦幻说的那句话，你只是个令人厌恶的失败品，我就已经猜到了，那种口吻，分明就是创造这个幻影系统的。”杨谷博士本人，原来杨谷博士之所以要这么做，就是为了要报复宝可梦机构的人。原因就是他不接受他的这套幻影宝可梦理论，还将其从研究学位踢出。大二博士直言，那是因为你的这套理论完全就不尊重宝可梦。听完这话，杨谷博士彻底愤怒了，也没什么好说的了，开打吧。不过主角团的宝可梦怎么可能是幻影宝可梦对手？就在要被超梦打爆之时，被称为失败品的梦幻出手挡住梦幻的攻击。小妖等人都有些惊讶，原来这梦幻竟然有这么强。不过之后立马被超梦单杀，变成数据消失了。小虫怒发冲冠，扬言无法原谅，但也无济于事。杨谷博士将所有宝可梦数据全部输到超梦体内，这下超梦就等同于整个幻影系统。小妖等人都纷纷让自己的宝可梦使出最后的大招，但在绝对实力面前，一切都显得那么无力。就在超梦要对小智等人下手时，一见面的数据梦幻竟然又再次出现。他拼死拦下超梦，示意小智给他最后一击。因为现在超梦就等同于整个幻影系统，只要现在干掉超梦，那么幻影系统也就瓦解了。但是梦幻也无疑会消失了。知道这些后，小智沉重的指挥皮神发动最后一击的伏特攻击。在爆炸声中，超梦和梦幻同时消失了。阴谋破碎后。大二博士让杨谷去自首，但杨谷此时却径直地走入了即将崩塌的城堡当中，与幻影系统一起消失了。至绝最后，小生不禁提出疑问
，梦幻不是数据吗？为什么最后还能再次出来？大博士认为，那只梦幻拥有真正的灵魂，也就是说，杨国博士所一直认为的失败品，其实恰恰是最成功的作品啊！我是阿皮，咱们下期见。